おはようこんにちはそしてこんばっけんどうも私バッケンでございますさあ今回はですね、まあ、以前にもやりましたけどもファミコン版とリメイク版こちらをですね交互にやって見比べていこうかなというふうに思います、まあ、前回ね4作品ほどやりましたけども今回も同じように4作品さらにねアーケード版があるものは、まあ、アーケード版も見ながらですね、まあ、どれぐらい違うのか見ていこうと思いますんでよかったらご覧くださいそれでは行きましょうスタートそれではね今回最初の一歩目はこちらのゲームでいきましょう「ワルキューレの冒険時の鍵伝説」ですねまあこの「ワルキューレ」というキャラクターって多分もうナムコというよりも,もうゲーム業界全体の中でも代表的なヒロインの中の一人だと思うんですよ、まあ、シリーズもたくさん出てますけどもこの「ワルキューレの冒険時の影伝説」はその中でもシリーズ第1作目にあたるんですよねまあ、ゲームはね見下ろし型のアクションゲームということでゼルダの伝説っぽいのかなと思ってたんですけどもやってみるとどちらかというとアクション要素よりも RPG 要素が強いですねっていうか宿屋の BGM が派手ゆっくり寝てられない<笑>これね毎回かかるわけじゃなくて経験値が止まって宿屋に入るとレベルが上がってあの曲が鳴るんですよまあ、ただね個人的にこのゲーム当時じゃあむちゃくちゃ夢中になってやってたかというと正直ね途中で諦めましたっていうのもねこのゲームヒントが少なすぎるんですよはっきり言って攻略本とか攻略サイトなしでは普通の人ではねクリアは無理だと思いましたねただねちゃんとそういう攻略の仕方が分かってからやると意外とクリアまでいけるんだなとまあそれはちょっとね動画にもしてるんでねよかったら見てほしいなと思いますまあこのねワルキューレっていうキャラクターもう本当にねむちゃくちゃ可愛いんですけどもこうやって見てみると正直パッケージ詐欺に近いようななんかそんな気もするねそれぐらいあまりにもゲームの中の女の子とパッケージの絵の差がありすぎるなっていうそして今サンドラを使いましたけどもこの頃はまだサンドラってアイテムとして使ってたんですねその後ね「ワルキューレの伝説」では2プレイキャラになったりスーパーファミコンでは主人公になってアクションゲームが出たりしましたからねそれではそのワルキューレの冒険のリメイク版を見ていきましょうそれがこちらのゲームですねいやー美しい<笑>神々しいねまず最初のスタートこれワルキューレが天空から舞い降りてくるシーンから始まるんですけどもこれをやるとワルキューレがどういうキャラクターなのかすごく分かりやすいねそう普通の女の子ではなくて神の使いの女の子なんですよねそしてもうやっぱりワルキューレといえばこの BGM ですよね、まあ、ワルキューレの伝説でね最初に流れた曲ですけども今やもう象徴的な BGM となりましたねまあこのゲームね先ほどのものと大きく変わってどちらかといえばワルキューレの伝説に近い形となってますねなのでファミコン版では分からなかったストーリーを細かく描いてくれてたりまあファミコン版にはないねオリジナルのエピソードも入ってたりするんですよ敵の登場の仕方がサイバイマンか俺がまとめて片付けてやるぜさあこれは街の中に攻めてきた敵を倒しに行くシーンなんですけどもまあこのゲームね
本当にワルキューレ好きならやったことない人は絶対やってほしい1本だと思うんですよただじゃあこのゲーム単体で購入できるかというと実はそうじゃなくてこのゲームねナムコアンソロジーボリューム2の中に収録されているソフトの中の1本なんですよねそれではね最初のボス戦を戦いたいと思いますおそらくですけどもこいつはねシーザスっていう敵だと思うんですよあの先ほどのファミコン版でも出てきましたけどもあの船に乗るときにハサミに似た形の敵がいましたけどそいつだと思いますねまあもう見た目が全然違うしかなりパワーアップしての登場っていうボスとしての貫禄すら出てきてるねそしてボスを倒すと船で次の大陸に向かうと、まあ、多分ねワルキューレシリーズって単体の作品家庭用ゲーム機ではこれが最後なんですよねもったいないんでぜひ新作を出してほしいですよファイト続いて2本目のゲームはこちら、まあ、このゲームもすごい好きだったな対等の名作エレベーターアクションのファミコン版を見ていきたいと思いますさあこれ多分隣のビルから伝ってきてるのかなこのゲームって主人公スパイなんですよねで敵のビルに潜入して機密文書を盗み出しそして無事に脱出すると、まあ、そういうゲームなんですけども当時はね全然そんなこと分からずやってましたねゲームのルールもねもう至ってシンプルですよこうやってエレベーターを乗り継いでいってビルにある全ての赤い扉に入ればいいという分かりやすいですねあともうエレベーターアクションといえばやっぱりこれだねこうやってエレベーターに押しつぶされるしこれもちろんね自分もそういうことがありますからねそして出たこのジャンプの仕方これ対等ジャンプだねたけしの挑戦状なんかでよく見るジャンプだけども元祖はこっちなんだそして全ての赤い扉に入ればこうやって一番下まで行くと車に乗って脱出するというスパイとは思えないぐらい派手な車だけどねいやでもねこれ私だけかな未だにさエレベーターに乗ってる時にたまにこの BGM が頭に流れたりするんだよねあとエレベーター見て押しつぶされたら嫌だなーってちょっと思ったりすることはあるそしてここでリメイク版ではなくてせっかくなんでねアーケード版も見ていただこうかなと思いますさあファミコン版と同じようにロープを伝って降りてきましたけどもまあアーケード版の方がちょっとなんか BGM が落ち着いた感じがしますねただ相変わらずの対等ジャンプ相変わらずのたけしの挑戦状と同じ姿のジャンプって感じだったねでもこうやって見比べてみるとまだこの時代はさファミコン版とアーケード版の差ってそこまで大きくはないんだなっていうそんな気がするまああと違いっていうと主人公の見た目ジャケットの色とかが全然違うねファミコン版だと真っ赤なジャケットに真っ赤なズボンっていうカズレーザーみたいな派手な服装でしたけどもこっちはちょっと落ち着いた感じの服装ですねなんかあの関西と関東のファッションの違いっていうそんな感じもしないでもない、まあ、最近はそうでもないか昔はそうだったんだけどねまあ難易度もどうだろうまあ、やった感じで言うとファミコン版の方がちょっと優しいかなっていう気はしましたね
アーケード版の方が割と敵がなんか容赦なく攻撃してきたなっていうそしてお待たせいたしました次に紹介するのがこちらエレベーターアクションのリメイク版ですねこのゲームね嬉しいのが先ほど遊んだアーケード版も収録されてるんですよ、まあ、今回このゲームプレイステーション3のゲームなんですけどもいきなりオープニングがあっておしゃれだね<笑>ちょっとルパン三世みたいな感じだったさあやってきましたよまあ、ゲームはね、すべてマップがポリゴンで作られてるんですけれども、ただ、もともとの雰囲気はね、そのまま残してくれてるんで、まあ、すごくね、昔からのファンにも遊びやすいゲームとなってますね。もちろんそれだけじゃなくて、ちゃんとね、新しいアイテムとか、今までになかったようなタイプのステージも追加してくれてるんですよ。ではね、エレベーターアクションといえばやっぱりあのシーンですねエレベーターに乗り込むんじゃなく上に乗ってそして潰されるシーンちょっとリアルで怖いではステージクリアする瞬間も見てみましょうかさあ赤いスポーツカーに乗り込んだマイケル富岡みたいでかっこいいんじゃないさあそれではね先ほど言ったその追加されたアイテムのシーンを一つ見てみましょうかここで下に敵がいっぱいいるので爆弾を仕掛けて素早く降りるこれで敵をね一掃できるんですよただね爆発に巻き込まれると死んじゃうんでねでそれだけじゃなくてこの新しいタイプのミッションっていうのが今ロボットを壊すというそんなミッションなんですが機密文書ではなくてこの決められた場所に爆弾を仕掛けていくんですよそれではね指定の場所を全てに爆弾を仕掛けたのであとは脱出しましょう派手だねもうエレベーターアクションって感じがしないこのゲームねさらに魅力的なのがダウンロードコンテンツでキャラクターを追加できるんですけどもまずこのキャラクターそうニコのさよちゃんですよしかもこのダウンロードコンテンツ無料ですからねさよちゃんがマシンガン撃ってるよ他にもアーケード版のエレベーターアクションの主人公もいたりとかタイムギャルの主人公レイカまで使えますからね、まあ、BGM 変わらないのは残念ですけどそしてこのキャラクターですよまさかのアルカノイドのバウスまで使えてしまうというねバイハルソン続いて3本目のゲームはこちらですねスターソルジャーのファミコン版から見ていきたいと思いますいやいいねこの曲すごいワクワクする確か BGM は栗本武明さんという方だったと思うんですけどもまあこの方ね本当にこのハドソンの名曲たくさん残してる方なんですよねでこの「スターソルジャー」っていうゲームもやっぱりファミコン世代にとってはかなり特別なゲームなんじゃないかなそれこそ当時のファミコンのシューティングのブームとあと連射ブームをね巻き起こしたっていうあこここ,ここが本当にかっこいい<笑>体が勝手に動いてしまいそういやー今ではね考えられないと思うんですけれども当時は連射がすごいやつってクラスでも一目置かれるっていうそんな時代がありましたからね<笑>さあ出ましたラザロですねこのラザロをさジョイカードをなしで、まあ、連射パッドとかをなしで倒せるかどうかっていうのがもう一つの連射が速いかどうかっていう基準だったよね
はっきり言います、私はね、連射パッドなしでラザロを倒したことが一回もないんですよ、もうね、昔から連射が遅いんだよ。そしてスターブレインを倒してステージ1クリアこのねステージ1から2に行くこのこここのここのねパワーアップした状態のステージが始まる時の曲がむちゃくちゃいいんですよねもうスターソルジャーに関しては語りたいことが山ほどありすぎてねもうキリがないんですけども、まあ、あと思い出深いって言ったらこのスターソルジャーを題材にした映画ですよねもう知ってる方は知ってると思うんですけども高橋名人 VS 毛利名人っていうファミコンの名人同士が大スクリーンで戦うなんていや今考えればすごい時代だよねいろいろとその時の一番シーンで高橋名人がスイカを連射で破壊するっていう<笑>もうギャグとしか思えないけどもそのシーンとかもねめちゃくちゃインパクトがありましたからねさあそしてもうすぐですよもうすぐあいつが現れる出たビッグスターブレインである意味昔こいつに会うことが最初の目標だった気がするさあ続いてのゲームなんですが実はこのゲームストーリーは続編になるんですよただゲームの内容はリメイクに近いんですよねあとパッケージの裏にもリニューアルって書いてるので今回はリメイクとして紹介しようと思いますこちらスターンソルジャーのプレイステーション2版ですね、まあ、ファミコン版と比べてみた方がこのゲーム多分面白いと思うんですよ他にもねゲームキューブや PSP 版もあるんですけども内容がそんなに変わらないので今回は PS2 版のみ紹介ですねまあこのゲームグラフィックがね全てポリゴンになってるだけではなくて他にもねいろんな追加要素があるんですよねなかなか面白いなと思ったのがこの2人で協力アシスト連射という機能なんですけどもこれねコントローラーを2つ使って連打したらその分さらにね連打がパワーアップするんですよもともとのこの初代の BGM をアレンジしたような感じになってますねまあ、あとはね新しい技としてはブラスターっていう技も追加されてるんですよねこれあの射程距離が短いんですけども威力がむちゃくちゃあるのと敵の弾を消せるんでねまあ、うまく使えばかなり便利かなとこれスターブレインではないのかなやっぱりあと特徴的なので言うと地面の得点が全然違いますねステージ1がね先ほどのファミコン版だと多分上手い人でも35万点ぐらいが限界なんじゃないかなと思うんですけどもこのゲームは普通に50万点超えてますからねただそれでもねラザロの位置とかであとはねあの Z マークの得点の上がるパネルのマークとかねあの辺の場所は変わってなかったんで基本的にステージ構成は同じでしたねそして続いてステージ2のボスだもうここのボスになるともうまるっきり違うボスって感じだもう完全に別ゲーですねタプコンさあそれでは4本目本日最後に紹介するのはこちらロックマンですねまずはねおなじみステージセレクトですがそれではね最初はボンバーマンからいきましょうやっぱこの頃ってまだ敵のボス6体しかいないんだねいやもうこのゲームもすごい懐かしいと思う人たくさんいるんじゃないかなファミコン世代にとってはもうおなじみのゲームだし
めちゃくちゃやったっていう人ねたくさんいると思うんですよまあ一応ね簡単にゲームのストーリーを説明しておくと、まあ、ライト博士が開発したロボットを悪用して世界征服を企む悪の科学者ドクター・ワイリーを倒すのがゲームの目的なんですよねこれすごいのは最新作の「ロックマン17」でもラスボスがドクター・ワイリーなんだよねもういい加減改心せえよって思うけどやっぱロックマンの特徴としてまず言われるのが、まあ、難しいっていうことだよね特にこのロックマン1とかロックマン2という初期のロックマンはなかなか難易度が高いっていうので当時ねクリアするのにすごい苦労したって子も多かったんですけどもただこのゲーム頑張ればちゃんとクリアできるような難易度になってるバランスがすごいんですよねそして最大の特徴はこの敵のボスを倒すとそのボスの武器を奪えるっていうことですよねこれはもうシリーズ通してずーっと受け継がれてる特徴なんですがではねさっきボンバーマンを倒したのでここでこのボンバーマンの爆弾を使いましょうこれだとね威力がむちゃくちゃあるんで4発ぐらい当てれば倒せるんですよ当たってないけどさあ続いてカットマンステージですねここの BGM すごい好きロックマンの BGM は本当にさどの作品もすごくいいのが多いんだけども特にね1と2と3の BGM は好きなものが多いこのゲーム海外だとメガマンっていう名前なんですよねやたらとリアルでちょっと劇画タッチの絵になってるんだけどもなんであんなキャラクターになったんだろうって<笑>やっぱり海外の人から見るとロックマンってあんな風に見えてるのかなってちょっとびっくりしたのを覚えてるそれではねそんなロックマンのリメイク作品ですがもうこれはね有名な作品ですよねメガドライブのロックマンメガワールドですこのゲームすごいのがロックマン1233作入ってそれらすべてがリメイクされてるっていうことなんですよね、まあ、今回はその中でこのロックマンにちょっと焦点を絞って紹介していこうと思うんですけども、まあ、流れはでも先ほどと同じような感じで見ていこうと思うのでまずはこのボンバーマンを選びましょうかいやこのさまずサウンドがさ FM 音源になってるっていうそれが素晴らしいよねでさらにこのグラフィックですよ背景がすごい綺麗になってるだけじゃなくてしっかり二重スクロールしてますしねもちろん背景だけじゃなくてキャラクターもすごい綺麗に描かれてるっていうちなみに今回はメガドライブミニでプレイしてるんですけどももうねロックマンメガワールドが収録されるって決まった時めちゃくちゃ嬉しかったですよ今これすごい高くなってますからねさあそれではねここのシャッターを抜けて同じようにボンバーマンと戦いたいと思いますさあ出ましたねこいつね戦ってみて思ったんですけどもファミコン版よりちょっと戦いづらいなと思いましたさあ続いてガッツマンステージですねここのステージってさこれ私だけかなステージの後半とかボスよりも一番最初のあの急にパカッとなって落っこちるリフトあそこが一番難しい気がするんだよねあそこ抜けたらねあとは楽なんだよそれではここも同じようにガッツマンと戦いたいと思いますではボンバーマンの武器をセットしてまあ、さっきねちょっとうまく当てれなかったんで次はもう少しうまく当てていこうかなとさ
かそして来ましたカットマンステージもうここの曲原曲のファミコン版もいいけどメガドライブ版も最高にかっこいいねこのはしごを登ろうとしたら敵にやられて落っこちるロックマンあるあるだいや当時だったらもっとすごい感動してただろうなこれさあそれではねガッツマンの武器を装備してこのガッツマンの武器だとこのブロックを2発当てるだけで倒せるっていうのがいいよねこれはちゃんとメガドライブ版でも受け継がれてたさあそれではね本日最後に紹介するゲームはこちらロックマンロックマンですねこちら PSP のゲームなんですがこれまずじゃあオールドスタイルっていうのを選ぼうかな今回は、まあ、ロックマンのリメイク版っていうとやっぱメガドライブのロックマンワールドのイメージがすごく強いと思うんですが実はねこの PSP のロックマンロックマンも初代ロックマンのリメイクなんですよただ違いはというとまず全てがポリゴンで描かれてるんですよねキャラクターも背景もあとキャラクターのデフォルメが全体的に強くなってるかなとちょっとなんかこう SD キャラっていうそんな感じになってるねそれではねここを降りてボスのボンバーマンと戦いたいと思いますあとキャラクターもよく喋るようになってるねさあ続いてガッツマンステージだ、まあ、ここのね難しさは相変わらず変わらなかったよさあ出てきたガッツマン登場の演出かっこいいねそして次はじゃあこのニュースタイルの方を選んでみたいと思いますそうこのニュースタイルっていうのはよりロックマンのストーリーが分かりやすくなってるんですよそれだけじゃなくてロックマンがまだ戦闘ロボットになってない時から描かれてるんですよねこれ。さあ悩んでるね博士わかったいいじゃろうこんなこともあろうかと用意はしてあるのじゃ用意してたんかい<笑>こんなこともあっちゃいけないんだけどね本当はさあここがロックマン誕生の瞬間なんですねそしてこれがロックマンが戦う最初のボスですね追いかけてきたのとえい貴様と遊んでる暇はない貴様はでさらにねこれステージセレクトで新しいボスが2体追加されてるんですよなのでねやったことないロックマン好きの方はねぜひ一度やってみてほしいなと思います上等でということでございまして、今回ここまで見ていただきましてありがとうございました。またよかったら次の動画も見てください。ここまで私、バッケンがお送りいたしました。ではでは、バイバーイ。